ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദിവസം ഫിറ്റ്നസ് എൻ്റെ പേര് ഷിനിൽ ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനറാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാറ്റി ലിവർ ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരിലും ആണുങ്ങളായിക്കോട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഒന്നാമതായി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ അധികമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യപാനം മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ ഫാറ്റി ലിവർ എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ആൽക്കഹോളിക് മദ്യപാനം മദ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരിലും ഇന്ന് ഒത്തിരി സ്ത്രീകളിലേക്ക് ഒത്തിരി പേരിൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നു ഈ ഒരു പ്രശ്നം അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ നിശേഷം മൊത്തമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാം മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട രണ്ട് രീതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആഹാരവും ഒപ്പം വ്യായാമവുമാണ് മെയിനായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് വ്യായാമം വ്യായാമം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനെ നീക്കം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആഹാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം താഴെ കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അടുത്തടുത്ത പുതിയ വീഡിയോസ് ഇതുപോലെ പല പാർട്ടിനുള്ള വർക്കൗട്ടുമായിട്ടും പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഒപ്പം ബെൽബട്ടനോടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്താണ് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരളിൽ കൂടുതലായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കരളിൽ പരമാവധി അടിഞ്ഞു കൂടാവുന്ന കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആ അളവിൽ കൂടുതൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിട്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി തന്നെയാണ് ഇത് പുറമെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറമേ അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പനി വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ചിലർ പലരിലും ഇത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഇത് കൂടുതലായി വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ആരൊക്കെ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി ഉള്ളവർ നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് ആഹാരം കഴിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒന്നാമതായി രണ്ടാമതായി നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടുമിക്കവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് ആൽക്കഹോൾ മദ്യപാനം കൂടുതലായി ഉള്ളവരിൽ ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കൂടുതലായി മരുന്ന് പല രീതിക്കുള്ള മരുന്ന് കൂടുതലായി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലും ഇത് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒപ്പം ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇത് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒപ്പം പ്രമേഹം ഡയബറ്റിക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഇതുള്ള പാരമ്പര്യവും കൂടിയാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആളിലും വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിന് എല്ലാത്തിനും പുറമെ വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ അതായത് ഒരുപോലെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഓഫീസിൽ പോകുന്നു തിരിച്ച് അതുപോലെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു വേറെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസും ഇടയിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇത് മെയിനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ആഹാരം പ്ലസ് എക്സൈസും ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇത് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മരുന്നിന് മറ്റുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ ഒരു പരിധിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എക്സൈസും ഫുഡും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തെല്ലാം ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്തെല്ലാം ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായി എന്തെല്ലാം ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ മധുരം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക ഒട്ടുമിക്ക ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് എന്ത് അസുഖത്തിനും പറയുന്നത് മാക്സിമം മധുരം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മധുരം കൂടുതലായിട്ടും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എണ്ണയിൽ വറുത്തത് പൊരിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക മലയാളീസിന് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ അളവ് തേങ്ങ അരച്ച് കറി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കറിയിൽ കടുവറുത്ത് ഒഴിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതം കൂടുതലായിട്ടുള്ളവർ മലയാളീസ് അപ്പോൾ ആ എണ്ണയുടെയും നമ്മുടെ
ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നടക്കുകയോ കാർബോ മീൻസ് കാർഡിയോ എക്സൈസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി വയ്ക്കുക ഒരു ദിവസം ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് അതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി എന്തെല്ലാം കഴിക്കണം എന്ന് നോക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു വീഡിയോയിൽ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ ഉടൻ തന്നെ ബെഡിലിരുന്ന് ജസ്റ്റ് വായെല്ലാം കഴുകിയതിന് ശേഷം രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരുമിച്ച് കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും ചിലർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിക്കുക കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഫ്രീ ആയതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടെ കുടിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ നടക്കുക ഓടാൻ പോകുന്നവർ ഓടുക ഇല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഹോം വീട്ടിലിരുന്ന് ഹോം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സൈസ് ചെയ്യുക ഒരു മണിക്കൂർ അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം പോയി തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് അരി അരിയിലടങ്ങി ഇത് കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഈ പയർ മുളപ്പിച്ചതോ അല്ലെ ഒരു ദിവസം കടല മുളപ്പിച്ചതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തി ബദാമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുക അതിൽ എഗ് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് എക്സൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മഞ്ഞ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഇല്ല എക്സൈസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ വെള്ള കഴിക്കുക മഞ്ഞ ഒഴിവാക്കുക ഫാറ്റാണ് മഞ്ഞ മറ്റത് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് മാക്സിമം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതലായി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഉച്ചത്ത ചോറിൻ്റെ ഉച്ചത്ത ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ചോറ് എടുക്കുന്നോ അത്രയും വെജിറ്റബിൾ എടുക്കുക ഇല്ല ചോറ് കഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് രണ്ട് ചപ്പാത്തി മാക്സിമം ആണ് രണ്ട് ചപ്പാത്തി മീൻ കറി കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഒരു പീസ് മീനും കറിയും കഴിച്ചുള്ളൂ തെറ്റില്ല വറുത്ത മീൻ ഒഴിവാക്കുക പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് മീൻ സലാഡാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സലാഡ് പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു ആപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇതിനോടൊപ്പം കഴിക്കുക ലാസ്റ്റ് അത് മാറ്റി വെച്ച് കഴിക്കരുത് ആദ്യം കഴിച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് അത്രയും സ്പേസ് കുറഞ്ഞു കിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം വണ്ണം കുറയ്ക്കണം ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാത്രിത്തെ ആഹാരം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഏഴ് മണിക്ക് മുന്നേ ആഹാരം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം നിർബന്ധമായും ഏഴ് മണിക്ക് മുന്നേ ആഹാരം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം രാത്രി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഗോതമ്പ് ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പിലുള്ള ചപ്പാത്തി അല്ല ഗോതമ്പിൽ തന്നെ ഞുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാവും ഉമ്മാവ് ഉണ്ടായി കഴിക്കുക കഞ്ഞി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കുക ഒപ്പം വെജിറ്റബിൾ സലാഡ് കൂടെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പിന്നെ പലർക്കും ചായ കുടിക്കാൻ കുടിക്കാതെ തലവേദനയൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർ ഗ്രീൻ ടീ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഗ്രീൻ ടീ വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല കറുവപ്പെട്ടായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുക ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചായ കുടിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പാൽ ചായ തന്നെ കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മധുരം മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മദ്യപാനത്തിലൂടെ വന്നവരാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വളരെ നല്ല ഉള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ബിയർ കഴിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു ഇതാണ് ബിയറിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വയർ ചാടാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യത ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ബിയർ അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക മിതമായ ഭക്ഷണം ഒപ്പം എക്സൈസ് ഇതാണ് ഇതിനുള്ളൊരു പോംവഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട മിതമായ ഭക്ഷണം ഒപ്പം എക്സൈസ് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും മാക്സിമം കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ബോട്ടിൽ കുപ്പിയിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും എത്രത്തോളം അത് കാലിയായി കാലിയായി തീർന്നു തീർന്നു വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക